欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。明明是主角，却被配角艳压。鞠婧祎、赵露思、白鹿、杨洋冤不冤？电视剧《花间另一》播出，鞠婧祎跟郑和惠子的演技对比就上了热搜。鞠婧祎的演技跟扮相再一次受到嘲讽。《花间另》作为原创剧本。鞠婧祎饰演的角色前妻是恶女人设，预告片很带感，还以为鞠婧祎这次终于不演傻白甜，有所突破了。结果正片让人彻底傻眼了。鞠婧祎在剧中饰演了疯批千金上官芷，从小肥胖的她为了得到潘越、刘学义饰演的喜欢，整天折腾自己的身材和样貌。可惜潘越喜欢的是脸上有疤的青梅竹马，杨采薇正和惠子饰演。在杨采薇和潘越成亲前，上官芷绑架了杨采薇，将自己换成了杨采薇的脸去跟潘越拜堂成婚，结果在婚礼当天坠楼而亡。用了上官芷这张脸的杨采薇，只能顶着恶女的脸调查真相。从这里开始，又回到了鞠婧祎的舒适区，画着精致的妆容。发际线怪异，演起戏来摇头晃脑。换脸之前，杨采薇善良坚韧，上官芷残忍疯狂。不管是杨采薇还是上官芷，自身的性格都很鲜明。但是换脸之后，顶着上官芷脸的杨采薇完全变成了第三种人格，小动作太多，显得很做作。再看了鞠婧祎跟郑和惠子的表演。以及郑和惠子跟刘学义的 CP 感之后，不少网友说，如果是郑和惠子来当主角就好了，郑和惠子的演技更好，跟刘学义也更有 CP 感。鞠婧祎扮永久的妆容、虚假的发际线以及没有进步的演技，再次受到了网友的审判。这一次，出演女主的鞠婧祎直接被只有两集戏份。并且还是出演女配的郑和惠子艳压。影视剧中主角被配角吊打这种事情，这几年一直都在发生。鞠婧祎不是第一个，也不会是最后一个。一，赵露思，在赵露思还没走红的时候，跟郑业成一起出演了《三千压杀》，但是赵露思被出场戏份不多的蒋依依全面碾压。蒋依依的气质更符合王国公主。身上自带的清冷感，让她比赵露思更像主角。演技方面，蒋依依眉眼里全是戏，炯炯有神的眼睛，灵动的表情，让她成功的将赵露思变成了陪衬。不少观众还等着蒋依依再次出现，换脸回来。可惜这部剧让观众失望了，后面再也没有蒋依依的戏份。二，虞书欣。虞书欣跟张凌赫二搭的电视剧《云之雨》中，即使是同样的妆容，虞书欣都能被卢玉小比下去。按照剧中的设定，虞书欣跟卢玉小饰演的都是美女间谍，美貌是俩人最大的伪装。虞书欣干瘦凹陷，法令纹很深的脸，完全撑不起这个角色。即使卢玉小被网友嘲笑长得普通。只有在郭敬明的剧中才显得好看一些，但在同一部剧中，卢玉晓还是轻松赢了虞书欣。卢玉晓也因为出演《云之雨》走红，拿到了于正新剧《五福临门》的女主，成为上升期小花。三，张译火遍大江南北的爆剧狂飙，捧红了张颂文、高叶等一众配角，但对出演男主的张译来说，并没有太大加成。张译演了太多警察类的角色，角色和演技大同小异，观众难免对他视觉疲劳。张颂文饰演的高启强虽然是一个反派，但拥有完整的成长线，让高启强这个人物有血有肉。张颂文本人出色的演技也为高启强增色不少。张颂文在没大红之前，已经得到了演技方面的认可。曾在综艺节目《演技派》中指导过学员演戏，张颂文的走红是厚积薄发，而不是撞大运。四，白鹿，白鹿去年连播了三部剧，但每部剧都是望女配，她自己反而成了网友吐槽的对象。长月烬明中，白鹿站在陈都灵旁边，又矮又壮，像一个丫鬟。
，陈都灵的演技仅仅是及格水平，白鹿的演技比陈都灵还不如，风头都被陈都灵抢走了。在以爱为营中，白鹿又被女三的饰演者江佩瑶碾压。江佩瑶的长相跟演技都比白鹿更适合美女的角色设定。白鹿长得一般，偏偏总喜欢演绝世大美女，长相跟气质都撑不起角色，引发网友群嘲。五，杨洋，一部《我的人间烟火》让杨洋跌落神坛，成为油腻的代言人，口碑持续下跌。网友的吐槽声音太大，剧播之后杨洋很少参加线下活动。大概率在等下一部剧播出，帮助他扭转风评。因为杨洋,洋演的太差，让同剧演技更好的魏大勋吃到了红利，得到了新中式总裁的美誉，火爆出圈。要说魏大勋的长相比杨洋,洋还差一截，但是魏大勋是一个合格的演员，所有的表演都贴合孟燕辰这个角色，演员和角色互相成就。明明是主角。却被配角艳压，鞠婧祎、赵露思、白鹿、杨洋冤不冤？小伙伴们有什么看法呢？